நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நடுப்புள்ளி தேற்றத்தை எவ்வாறு நிறுவுறண்டு பார்க்க போகிறோம் தரவு முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபி கமா ஏசி ஆகிய பக்கங்கள்ற நடுப்புள்ளிகள் முறையே டி கமா இயா இந்த முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபி என்ற பக்கத்தில் நடுப்புள்ளி இயாகவும் ஏசி என்ற பக்கத்தில் நடுப்புள்ளி டி ஆகவும் காணப்படுகிறது நம்ம நிறுவ வேண்டியது இந்த டிஇ சமாந்தரம் சிபி டிஇ சமன் அரைவாசி சிபி அமைப்பு இந்த சிடிக்கு சமாந்தரமாக பி என்ற புள்ளியினூடாக ஒரு நேர்கோடு வரைய போகிறோம் அதோட இந்த டிஇ என்ற பக்கத்தை நீட்டுறோம் ரெண்டும் சந்திக்கிற புள்ளியை எஃப் என்று குறிச்சுக்கொள்கிறோம் இப்போ நிறுவல் முக்கோணி ஏடிஇ கமா முக்கோணி பிஎஃப்இ இந்த ரெண்டு முக்கோணிகள்லையும் ஏஇ என்ற பக்கம் இபி என்ற பக்கத்துக்கு சமனாக இருக்கு தரவு இந்த இருக்கிற ஏபி நடுப்புள்ளி இ என்றதால ஏஇயும் இபியும் சமன் ஏடிஎஃப் என்ற இந்த கோணமும் டிஎஃபி என்ற இந்த கோணமும் சமன் ஏசியும் பிஎஃப்பும் சமாந்தரம் ஆகவே ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமனாக காணப்பட போது இதே மாதிரி சிஏபி என்ற இந்த கோணமும் ஏடிஎஃப் என்ற இந்த கோணமும் இந்த ரெண்டு கோணமும் சமனாக இருக்க போது ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமன் இவரும் இவரும் சமாந்தரம் என்றதால ஆகவே இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்ய போகுது பக்கம் கோணம் கோணம் என்ற நிபந்தனையில இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யறதால ஏடி என்ற பக்கமும் பிஎஃப் என்ற பக்கமும் சமனாக காணப்பட போகுது இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யறதால ஒத்த உறுப்புகள் சமன் ஏசியில நடுப்புள்ளி டி என்றதால இந்த ஏடியும் டிசியும் சமனாக காணப்பட போகுது ஏடியும் டிசியும் சமன் ஏடியும் பிஎஃப்பும் சமன் என்றால இந்த பிஎஃப்பும் டிசியும் சமன் இப்ப இந்த நாட்பக்கல் டிஎஃப் பிசி எடுத்தமண்டா டிசியும் பிஎஃப்பும் சமன் ஏற்கனவே நிறுவிட்டம் அதோட இந்த பிஎஃப்பும் சிடியும் சமாந்தரமாக காணப்பட போகுது ஆகவே நாட்பக்கல் டிஎஃப் பிசி ஓர் வினைகரம் வினைகரத்தின் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமனும் சமாந்தரமுமாக இருக்கிறதால இந்த இருக்கிற சிபி சமாந்தரம் டிஇ அடுத்து சொல்றோம் இந்த இருக்கிற ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யறதால டிஇயும் இஎஃப்பும் சமனாக இருக்கும் ஒத்த உறுப்புகள் சமன் ஆகவே இந்த டிஎஃப் அரைவாசி தான் டிஇ ஆக காணப்படும் அதுக்கப்புறம் சொல்றோம் சிபியும் டிஎஃப்பும் சமனாக காணப்படும் இணைகரத்தின் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமன் சிபியும் டிஎஃப்பும் சமன் என்றால அரைவாசி சிபியும் அரைவாசி டிஎஃப்பும் சமனாகத்தான் காணப்படும் ஏற்கனவே காட்டிட்டோம் அரைவாசி டிஎஃப் டிஇ கி சமன் இதனால அரைவாசி சிபி டிஇ கி சமனாக காணப்படும் டிஇ சமாந்தரம் சிபி கமா டிஇ சமன் அரைவாசி சிபி என்று நடுப்புள்ளி தேற்றத்தை நிறுவித்தோம் இனி நிறுவல் தொடர்பான ஒரு சில கேள்விகள் பார்ப்போம் உருவில் உள்ள முக்கோணி பி கியூ ஆரில் உருவில் உள்ள முக்கோணி பி கியூ ஆரில் கியூ பி ஆர் கியூ பி ஆர் என்ற இந்த இருக்கிற கோணத்தில் இரு சம கூறாக்கி பக்கம் கியூ ஆரை எஸ்ஸில் செங்குத்தாக இருக்குமாறு சந்திக்கிறது கியூ டியின் நடுப்புள்ளி எஃப் ஆகும் எஃப்எஸ் எஃப்எஸ் சமாந்தரம் டிஆர் என்று காட்டணும் இப்போ சொன்ன அவ்வளவு தரவுகளையும் குறிச்சு கொள்ளுவோம் முதலாவது என்ன செய்யறோம் என்றா முக்கோணி பி கியூ எஸ் முக்கோணி பி கியூ எஸ் இந்த இருக்கிற முக்கோணிலையும் பி எஸ் ஆர் இந்த இருக்கிற முக்கோணிலை இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளையும் பார்க்கிறோம் கியூ பி எஸ் என்ற கோணம் கியூ பி எஸ் என்ற இந்த கோணமும் எஸ் பி ஆர் என்ற இந்த கோணம் சமனாக இருக்கு தரவு கியூ பி ஆர் கோணை இருக்கி பி எஸ் என்றதால இந்த இருக்கிற ரெண்டு கோணமும் சமன் தரவு அதே பிரபாபம் கியூ 
sp என்ற இந்த கோணமும் psr என்ற இந்த கோணமும் சமன் இரண்டும் தொண்ணூறு வகை அதுவும் தரவு செங்குத்தாக சந்திக்கிறதால இந்த பிஎஸ் வந்து qr ஐ செங்குத்தாக சந்திக்கிறதால இந்த ரெண்டு கோணமும் சமன் தொண்ணூறு வகையாக காணப்படும் அதே நேரம் இந்த பிஎஸ் இந்த இரண்டு முக்கோணிகளுக்கும் பொதுவான பக்கமாக காணப்படுகிறது இதனால இந்த முக்கோணி பி கியூ எஸும் முக்கோணி பி எஸ் ஆரும் ஒருங்கி செய்ய போது பக்கம் கோணம் கோணம் என்ற நிபந்தனையில இப்ப சொல்றோம் இந்த இருக்கிற ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யறதால இந்த இருக்கிற பக்கமும் இந்த இருக்கிற பக்கமும் சமனாக காணப்பட போகுது ஒருங்கி செய்யும் முக்கோண சோடிகள்ல ஒத்த உறுப்புகள் சமன் என்றால கியூ எஸும் எஸ் ஆரும் சமன் ஏற்கனவே தரவு தந்திருக்காங்க கியூஎஃப்ம் எஃப்டியும் சமன் உண்டு ஆகவே நடுப்புள்ளி தேற்றத்தின் படி இந்த இருக்கிற முக்கோணியில இரண்டு பக்கங்கள்ற நடுப்புள்ளிகளை இணைக்கிற இந்த கோடு எஃப்எஸ் ஆனது டிஆருக்கு சமாந்தரமாக காணப்படும் ஒரு படம் தந்திருக்காங்க உருவில் உள்ள தகவல்களுக்கு ஏற்ப பி எம் செங்குத்து எல்எம் என காட்டுக இந்த படத்தில் இருக்கிற தரவுகளுக்கு ஏற்ப இந்த பிஎம்மும் எல்எம் செங்குத்தாக இருக்கும் என்று நம்ம காட்டணும் இப்ப பார்ப்போம் முக்கோணி பி கியூ எம் இந்த இருக்கிற பி கியூ எம் என்ற முக்கோணிலையும் பி எம் ஆர் என்ற முக்கோணிலையும் இந்த இரண்டு முக்கோணிகளிலையும் பி கியூ பி கியூ சமன் பிஆராக காணப்படும் தரவண்டு போடுவோம் பிஎல்லும் எல்கியூவும் சமன் பிஎல்லும் பிஎன்னும் சமன் பிஎன்னும் என்ஆரும் சமன் ஆகவே பிக்யூவும் பிஆரும் சமனாக காணப்படும் கியூஎம்மும் எம்ஆரும் சமன் தரவு பிஎம் வந்து பொது பக்கம் ஆகவே இந்த இரண்டு முக்கோணிகளும் பக்கம் 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 என்ற நிபந்தனையில ஒருங்கி செய்ய போகுது இந்த ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்யறதால இந்த இருக்கிற கோணம் பி எம் கியூவும் இந்த இருக்கிற கோணம் பி எம் ஆரும் சமனாக காணப்படும் ஒருங்கி செய் முக்கோண சோடிகள்ல ஒத்த உறுப்புகள் சமன் அதே நேரம் பி எம் ஆர் ஒரு நேர்கோடு என்றதால நேர்கோட்டில் அடுத்துள்ள கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை கியூ எம் பி என்ற இந்த கோணத்தையும் பி எம் ஆர் என்ற இந்த கோணத்தையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது பாகை சமனாக காணப்படும் இந்த ரெண்டு கோணங்களை கூட்டினா நூற்றி எண்பது பாகையண்டா இந்த கியூ எம் பி ரெண்டு மடங்கு நூற்றி எண்பது பாகையாக காணப்படும் ஆகவே கியூ எம் பி சமன் தொண்ணூறு பாகை இந்த கோணம் தொண்ணூறு பாகையாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் சொல்லுவோம் பி கியூ என் நடுப்புள்ளி எல்லாகவும் பி என் இட நடுப்புள்ளி என்னாகவும் காணப்படுகிறது இந்த முக்கோணில இரண்டு பக்கங்கள்ற நடுப்புள்ளிகளை இணைக்கிற இந்த கோடு மூன்றாவது பக்கத்துக்கு சமாந்தரமாக காணப்படும் ஏற்கனவே இவர் தொண்ணூறு பாகை என்று காட்டிட்டோம் இந்த இருக்கிற பக்கமும் இந்த இருக்கிற பக்கமும் சமாந்தரம் ஆகவே இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் சமனாக காணப்படும் ஒத்த கோணங்கள் சமனாக காணப்படும் ஆகவே இவர் தொண்ணூறு பாகை என்றா இந்த கோணமும் தொண்ணூறு பாகையாக காணப்படும் பிஎஸ்எல் என்ற இந்த கோணம் தொண்ணூறு பாகை என்றா பிஎம்மும் எல்என்னும் செங்குத்தாக காணப்படும்